Señores, a 38 días para las elecciones municipales, hablar del montaje, de todo lo que está haciendo la Junta Central Electoral, del comportamiento de los partidos políticos, ocupa la agenda de todos. Hoy tenemos un invitado de lujo en Enfoque Matinal para tratar todos esos temas. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, nos acompaña hoy. Gracias, Carlos, siempre aquí eh, con nosotros tempranito para orientar a la gente. Para nosotros es un placer, muy buenos días y sobre todo a los amigos y amigos que están en sintonía en, en este momento. Feliz año y asumir los compromisos que tiene este 2020 para la República Dominicana, donde todos los actores sociales, políticos y políticos partidarios están en el deber de, de aportar para que nuestra democracia pues, no sufra niveles de retroceso, sino que, que avancemos. Ese es el gran reto. Así es. Pues vamos, primero vamos a comenzar con el montaje de las elecciones municipales. ¿Cómo lo evalúa hasta ahora Participación Ciudadana? Mira, desde el principio habíamos advertido que la Junta Central Electoral tenía un calendario muy apretado, tenía un calendario que no resistía retrasos. Y la Junta ha venido pues dando respuesta, salida a todas las acciones, actividades de cara al montaje de las elecciones. Y además ha venido enfrentando dificultades, obstáculos en el interés de garantizar eh, un proceso eh, organizado y que toda la logística esté prevista. Hay que señalar que lo que se vislumbró en el principio era que el voto automatizado se iba a utilizar en la primaria y que probablemente se iba a utilizar en febrero. Pero al día de hoy la realidad dice que vamos a tener voto automatizado y vamos a tener voto manual. Eso de por sí no estuvo previsto y eso implica la inclusión de algunas acciones, actividades en el calendario electoral. Por eso la Junta la semana pasada anunció que tuvo que actualizar el calendario electoral, porque eso implica garantizar el montaje automatizado, implica garantizar el montaje manual, por eso la Junta pues eh, tuvo un proceso de contratación de la empresa que va, o las empresas que van a imprimir la boleta, estuvo discutiendo con los partidos ya un modelo de, de, de boleta, y bueno, se van a imprimir la boleta. Entonces la logística, yo creo que por primera vez en el país vamos a tener automatizado, vamos a tener voto manual. Pero mientras todo esto pasa, también se está realizando una auditoría forense. Esa auditoría forense, de acuerdo a las informaciones de la propia Junta Central Electoral, se van a presentar los resultados al país a final de este mes de enero. En 28, 29, 30 de enero se van a presentar los resultados. Pero al mismo tiempo también se está en la fase de espera de la respuesta del Instituto eh, Internacional de Sistemas Electorales para la realización de la auditoría de cara a febrero, que esa tiene una importancia y esa cada, cada día que se retrasa esa decisión sí nos va llenando de preocupación. Pero... Porque la auditoría forense, esa auditoría que se haga y podemos tener los resultados el, el 30, el primero, el 2, el 3 de febrero, porque esa es una auditoría de cara a lo que pasó. Ahora, la auditoría de cara a garantizar toda la confianza necesaria de los actores políticos y de los partidos para las elecciones de febrero, esa sí es importante que se pueda definir en esta semana. Recordemos que el director del Instituto Internacional de Sistemas Electorales, IFE, había planteado que para la primera semana de enero iban a dar respuesta si estaban en la disposición de hacer la auditoría. Que en términos de sus capacidades técnicas tienen toda la credibilidad tienen la posibilidad de hacerlo, solamente hace falta garantizar los recursos para hacerlo. Entonces, eh, eh, ¿ustedes en Participación Ciudadana tienen alguna información de eso, cómo avanza? Porque era para el 2 de enero que nos habían prometido sí, la información. Nosotros entendemos que esta semana debe haber información al país de que están disponibles los recursos para que IFES pueda venir al país a hacer esa auditoría. Y eso debe, tiene mucha premura, porque recordemos que IFES ha planteado que ellos pueden hacer una auditoría en dos semanas. Y si la pueden hacer en dos semanas, sería bueno que ya la próxima semana estén llegando al país. Y esto es muy importante, porque al tiempo que se hace una auditoría forense, se está haciendo la auditoría de febrero. Eso tampoco lo hemos tenido 
eh, nunca en el país, pero probablemente en otros países que se han utilizado equipos tecnológicos y que se han hecho auditoría, pues nunca se han hecho dos auditorías al mismo tiempo. Y eso es saludable, eso aporta al proceso, eso aporta confianza, eso aporta credibilidad. Obviamente, asimismo, como hay que prestar la atención a este proceso de la implementación del voto automatizado, también hay que prestar la atención a lo relacionado con el voto manual. ¿Por qué? Porque todavía no hay eh, claridad, o por lo menos no estamos manejando la información, de cómo se van a transmitir los resultados. ¿Por qué? Pero este es el tema de una PP que presentó la sí, Junta, pero la Junta tiene presentó, muchas presentó una aplicación a través de teléfono inteligente, hay algunas objeciones, pero eso todavía se presentó como una posibilidad pero no se ha planteado como una decisión ya de la Junta. Y es tiempo ya que se tome una decisión, porque hay que señalar que no podemos seguir amarrando y sujetando a la Junta Central Electoral a caprichos o a intereses. La Junta Central Electoral tiene que ejercer su rol de árbitro y para ejercer su rol de árbitro tiene que tomar decisiones. Y las decisiones que tiene que tomar deben ser oportunas y las decisiones que tiene que tomar deben ser a tiempo. Eso quiere decir que identificar el método de cómo se va a transmitir los resultados manuales es muy importante. Pero ¿Por aquí qué? siempre se ha transmitido a tiempo el tema de, lo, de, de los resultados manuales. Lo que, no enten, lo que no termino de entender es en qué consistiría, cuál es el problema que viene a resolver. Porque la transmisión de los resultados siempre se ha hecho rápido. Mira, la transmisión de los resultados siempre se ha hecho. Pero, pero lo más importante es que se tiene que hacer. Ajá. O sea, no hay duda que hay que transmitir los resultados. Ahora bien, se va a votar manual, se va a hacer el conteo, se va a hacer el escrutinio, se va a levantar un acta, eh, un cuadernillo, que la Junta en los próximos días también debe definir ese cuadernillo para mandarlo a imprimir, que todavía no está definido cómo va a ser ese cuadernillo. Se van a cotejar los resultados, como se ha hecho siempre, y después tiene que haber un método de transmisión. La Junta planteó la posibilidad de que sea un teléfono inteligente, pero pueden haber otras posibilidades. Lo importante es, que, como se ha hecho siempre y como hay que hacerlo, lo importante es que se establezca ya cómo se va a hacer. Si eh, las computadoras que tenemos ahí, que se utilizaron para el voto automatizado, puedan servir únicamente, en el caso manual, para la transmisión, claro. pues la utilizamos porque ya fueron compradas. Lo importante es, en este momento, no es tanto el cómo, sino que se defina ya cómo va a ser, porque la Junta... Tiene Pero que el cómo muchas tiene decisiones mucho que, que ver tomar. con la credibilidad del resultado también, ¿no te parece? Sí, pero ya se va a contar manual, se va a transmitir, ya se va a con, se cuenta manual en el colegio con la presencia de los delegados, de los observadores, de los presidentes. en participación ciudadana han evaluado esa propuesta de los teléfonos inteligentes para la transmisión y qué nivel de credibilidad y confianza le Mira, merece? nosotros no lo hemos evaluado a profundidad. Es un asunto, obviamente, que debe tener una valoración de carácter eh, muy técnico. Y no lo hemos hecho porque eh, recordamos que el presidente de la Junta, en una pregunta que le hizo un periodista, planteó lo del teléfono inteligente y lo ha hecho así como en otra oportunidad. Pero no hay nada todavía concreto. así como, como formal, concreto. Eh, y preferimos concentrarnos en los análisis de las cosas que son como reales, que son posibles para poder aportar eh, y contribuir al proceso. Eh, con relación a la observación que tendrá participación ciudadana, ¿cuál es el alcance en las elecciones municipales y si ustedes contemplan hacer el conteo rápido? Sí, bueno, participación ciudadana eh, avanza de una forma muy acelerada en organizar la observación de las elecciones de, de febrero. Nosotros la próxima semana, el martes de la próxima semana, vamos a entregar formalmente a la Junta eh, nuestra solicitud de acreditación para acreditar unos 1.300 observadores que vamos a tener desplegados en todo el territorio nacional. Eso eh, sumado a los voluntarios, las voluntarias que van a estar en el centro de operaciones, que serán más de 100 eh, ciudadanos y ciudadanas que estarán contribuyendo, de los cuales eh, más de un 70% son jóvenes entre 18 y 20 años que van a estar colaborando en el centro de operaciones. El reglamento de observación electoral establece que más tardar el 16 de enero 
todas las organizaciones que van a observar tienen que presentar eh, sus observadores, eh, su, los nombres, las credenciales, dónde van a observar el plan de observación y nosotros pues obviamente pues vamos a cumplir con todos esos requisitos y estaremos recibiendo nuestra acreditación para la observación. ¿Qué vamos a hacer el día de las elecciones? Nosotros vamos a hacer una observación que nosotros la denominamos una observación itinerante. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener observadores fijos sin moverse en el colegio electoral, sino que vamos a tener observadores que se van a estar desplazando de un colegio electoral a otro y que vamos a tener mucha presencia en las calles. ¿Por qué? Porque esta observación va a tener mucho énfasis en los delitos y crímenes electorales. Y los delitos y crímenes electorales, para poder identificarlo, para poder evidenciarlo, pues los alrededores de los colegios, las rutas de un colegio a otro, son sumamente importantes. Y vamos a tener en lugares estratégicos, vamos a tener observadores, lugares que históricamente nos dicen que es importante que estén los ojos de participación ciudadana, lo que quiere decir que nosotros vamos a tener observadores haciendo ruta en cada municipio, vamos a estar muy visibles, vamos a estar muy activos y vamos igual manera a hacer eh, distintos reportes. Eh, vamos a estar eh, presentes en los cierres de los colegios, a la hora de cierre queremos ver que nadie más esté en la fila, que se tenga control de eso. Va a haber... Ah, porque en el informe de ustedes de las primarias dice que después del cierre llegaron guaguas cargadas en algunos colegios de votantes. En algunos lugares ciertamente eso sucedió, sobre todo en el sur, y eso fue claramente identificado. Lo malo de eso es que no hubo ninguna instancia formal ante la Junta Central Electoral o ante el Tribunal Superior Electoral para que se pueda verificar esa situación. Pero dijo la Junta que ustedes tenían que, si ustedes constataron eso que tenían, digo, la Junta no, el presidente de la Junta, sí. debieron hacerlo y formalizar la denuncia. Eso ustedes no piensan no contemplan hacerlo ahora si lo detectan. Lo que pasa es que el rol del observador y los reglamentos de la observación electoral no nos atribuyen las funciones, no nos atribuyen la competencia para nosotros convertirnos en un ente activo del proceso. El observador no es parte del proceso. Quienes son parte activa del proceso son los partidos políticos y la Junta Central Electoral como árbitro y el Tribunal Superior eh, Electoral como ente responsable de resolver los conflictos. El observador identifica, ve, reporta e informa y las autoridades, las instituciones que tienen competencia para cada una de los aspectos observados tienen que tomar acciones, sea la Junta Central Electoral o sea la Procuraduría General de la República, que en el caso de las denuncias documentadas con mucha contundencia y mucha evidencia del mercado de la compra de votos, si la Procuraduría y el Ministerio Público debió de oficio iniciar investigaciones. Lamentablemente, si en el país tenemos altos niveles de impunidad, cuando se trata de la corrupción política, cuando se trata de los delitos y los crímenes electorales, pues se potencia los niveles de impunidad, porque ni siquiera... Eh, existe la intención de una investigación y eso no puede seguir sucediendo en la República Dominicana pero eh, en sentido general me gustaría una evaluación del papel del árbitro en este proceso hay algunos sectores que se quejan mucho otros dicen que todo está bien que lo hace muy bien otros están un poco más cuidadosos a la hora de emitir críticas El, la evaluación de participación ciudadana hasta ahora del papel de la Junta Central Mira, Electoral la Junta Central Electoral ha eh, asumido un rol y un desafío enorme de garantizar la aplicación de dos normativas, como es la ley de régimen electoral, como es la ley de partido. Dos normativas con insuficiencias, con debilidades, con contradicciones, que la Junta ha tenido la responsabilidad de garantizar su aplicación y su implementación en un corto tiempo. Esto sumado a las otras instancias del sistema electoral que actúan o que influyen. Porque muchas veces nos enfocamos en la Junta, pues está el Tribunal Superior Electoral, está el rol de la Procuraduría General de la República. Hay un tema que habíamos planteado eh, en el país que iba a generar dificultades, que ya lo estamos viendo, y son los roles de competencia y cómo se desdibujan las competencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior Administrativo. Y eso también nosotros tenemos que analizarlo. El sistema electoral y su funcionamiento no lo podemos analizar única y exclusivamente vía la Junta Central Electoral. No obstante, la Junta Central Electoral es el órgano, es el árbitro y amerita su evaluación. De los cuatro reglamentos que la Junta debió aprobar, hasta ahora solamente aprobó dos. 
aprobó el reglamento de las primarias y aprobó el, el reglamento para eh, garantizar el control y fiscalización de los fondos públicos. Obviamente, la aprobación del reglamento no garantiza per se y únicamente que esto se traduzca a una efectividad en el control y fiscalización de los recursos de los partidos y de los candidatos. Ahí existen grandes retos. Ahora, son retos de hoy, son retos que son estructurales, que la República Dominicana ha venido arrastrando y que tenemos que prestar cada vez mayores niveles de atención. Otros dos reglamentos ausentes que son sumamente importantes es el control de la propaganda y la publicidad. Y por eso nosotros hemos visto candidatos presidenciales en actividades proselitistas o que están eh, publicando eh, espacios pagados o que tienen algunos niveles de anuncio sobre el argumento de que están apoyando a los candidatos eh, municipales. O sea, la Junta Central Electoral debió tener un reglamento mucho más efectivo, mucho más claro con relación a este aspecto, pero también debió actuar porque la ley tiene mandatos muy claros con relación a este aspecto. O el otro reglamento vinculado a el registro de las contribuciones de los partidos es un elemento que está ahí sobre la mesa. O por qué no, la Junta Central Electoral debió o debe actuar con mayores niveles de firmeza con las empresas encuestadoras que están presentando resultados violando lo que establece la propia ley. Nosotros tenemos que tratar de que las encuestas en el país pasen a ser un instrumento de orden científico, de orden metodológico y que no sigan siendo un instrumento de propaganda y de proselitismo. Y vemos en las redes, vemos publicación de encuestas claramente en una labor proselitista y de propaganda. Eso la Junta Central Electoral también debe, debe controlarlo. No hay duda que la Junta Central Electoral debe asumir un rol mucho más activo, mucho más protagónico con relación a la igualdad, el equilibrio y la participación eh, política eh, electoral. Este tema, eh, la Junta emitió un comunicado eh, diciendo eh, lo que dice la ley, anunciando que entraba en vigencia el artículo 196 de la ley electoral que prohíbe las inauguraciones 40 días antes de las elecciones municipales, 60 días antes de las elecciones presidenciales, la de mayo. ¿Cuál es el alcance de, de, esa, de esa medida? Por ejemplo, las visitas sorpresas del presidente de la República, ¿entran ahí? O sea, ¿deben prohibirse a partir de ahora? Bueno, la ley habla específicamente de la inauguración de obras, pero no hay duda que hay otras actividades que pueden servir perfectamente para el proselitismo y una de ellas puede ser la visita sorpresa. La Junta tiene todas las potestades de regular las actividades, las acciones que desde el tren gubernamental se promueven, se realizan, que pueden servir para utilizar recursos del Estado para la promoción política partidaria. La Junta puede perfectamente tomar acción. Y con relación a la prohibición de la inauguración, nosotros lo felicitamos y eso ha sido una conquista de la sociedad dominicana, que esto, esta prohibición estuviera claramente expresa en la ley y ahora tenemos que hacer que se cumpla. No debe haber inauguraciones de obra en, en el marco municipal. Y cuando digo en el territorio, quiere decir que ni del alcalde, ni de los ayuntamientos, ni del gobierno central. Porque he escuchado por ahí una, una interpretación malintencionada que dice, no, lo que no pueden inaugurar son los ayuntamientos y los alcaldes no pueden inaugurar obras, pero el gobierno central no tiene ninguna prohibición. No, no, porque es que tenemos siempre, buscamos la forma de interpretar para seguir haciendo lo incorrecto, para seguir utilizando los recursos del Estado para la promoción particular de candidatos y candidatas. La prohibición la debemos entender que durante este periodo electoral no debe haber inauguración de obras y no debe haber inauguración de obras en el ámbito municipal independientemente de la institución que tenga la responsabilidad de la inauguración de la pero, obra. Pero la ley también habla de programas sociales que no pueden ser eh, aumentados los montos o extendida la cantidad de personas que reciben. Entonces, porque uno de los programas que ha recibido un poco más de, de foco con relación a ese tema, es el de las visitas sorpresas. Desde tu punto de vista, ¿ese ¿entra en ese programa, Mira, en esas prohibiciones? Nosotros somos un país que hemos traducido el clientelismo político a un clientelismo institucionalizado. Y no solamente eh, esa acción particular del programa de las visitas sorpresas, nosotros tenemos otros programas sociales que sirven perfectamente para el clientelismo político 
que la historia electoral nos dice que hay que prestar la atención, que debe haber control hacia esos programas de manera que no sirvan a intereses políticos partidarios. ¿Cuáles o sea, son? La Junta Central Electoral o el programa Solidaridad. Eh, pero ese está debidamente institucionalizado y establecido, se supone que interpretando bueno, la ley no pueden aumentar ni los montos, ni, ni tener nuevos beneficiarios en el periodo pero hay que tener control, sobre todos los programas sociales, incluso hay que prestar atención a un nuevo programa social que se anunció finalizado el año pasado cuando el presidente de la república declara que este año es para la seguridad alimentaria, al mismo tiempo se crea algo de la administradora de seguridad alimentaria, algo así, mm. que es un programa social. Entonces, a eso hay que prestar la atención, porque en el país nosotros tenemos una cantidad de programas eh, sociales, muchas veces difusos, que los perdemos de vista, como las comisiones eh, eh, provinciales de desarrollo, por ejemplo, que prestar atención. O sea, todos los entes que puedan servir o que históricamente han servido para el clientelismo institucionalizado, para la propaganda, para la promoción política partidaria en este contexto electoral, hay que prestar atención. Y la Junta Central Electoral tiene todas las facultades para desarrollar las herramientas y los mecanismos que pueda prevenir eso. ¿Por Un qué? candidato puede Porque participar, ese elemento... por ejemplo, los domingos, cuando el presidente va a una actividad de la que la hace todos los domingos. ¿Un candidato municipal puede participar en eso? Mira, tú puedes... Porque es que hay cosas que son muy ambiguas, como no, que no, uno no entiende. Obviamente, por eso la ley tiene marcos y por eso la Junta constitucionalmente tiene facultad reglamentaria para que en esos aspectos que puede, se puedan identificar que no existe eh, mucha claridad, que existen niveles de inconsistencia, pues que la Junta pueda regular con mayores niveles de, de claridad. Y en algunos casos no lo ha hecho. No lo hizo con relación a los funcionarios eh, públicos que participan activamente en la actividad política partidaria en promoción de sus candidatos. Actualmente 52 funcionarios tienen funciones activas en los comités municipales, provinciales y nacionales del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué ha hecho la Junta? Hizo una resolución que establece lo mismo que tiene la ley, pero la única diferencia es que le estableció un mecanismo que abre la puerta para que estos supuestamente eh, puedan estar en actividades proselitistas después de su horario laboral, después de las 5 de la tarde, cuando lamentablemente eso genera mayores niveles de difusión. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, terminado el año pasado hubo una actividad del Partido de la Liberación Dominicana de propaganda, de promoción en, en las calles, y al otro día lunes, en cuatro medios de comunicación habían cuatro ministros hablando de esa actividad entonces, obviamente, esos ministros no podían estar en una entrevista en una difusión política ah, pues sería partidaria ¿Sería pro prohibirle entonces que vayan a los programas de televisión a hablar de política también? Ellos pudieran ir eh, pues, en su función de, o, que, o que tomen una licencia o que renuncien eso es lo que deben hacer O sea, aquí hasta es... ahora no puede venir José Ramón Peralta a promover la candidatura de Gonzalo Castillo No debiera él hablar de las funciones del, ministro, del, ministro, de la, del Ministerio Administrativo de la Presidencia Porque ese es su rol Y a eso que nosotros tenemos que apostar Esos son los niveles de institucionalidad que nosotros requerimos Lo que se ha planteado en el país ahora es una modalidad Que lamentablemente el propio Ministro de Administración Pública Fue el que la instaló en el país Porque Ventura Camejo fue quien tuvo la idea fue quien le sugirió ese camino a la Junta Central Electoral de que un ministro eh, fuera de su horario laboral puede estar en actividades eh, proselitistas. Cuando la ley es muy clara, un funcionario público, y eso lo establece la ley de función pública, no puede pronunciar discursos partidistas, no puede facilitar, colaborar con promoción, con propaganda política partidaria. Entonces, eso se hace es 24 horas, 24 horas. Esos son los elementos que hay que regular porque esos son los riesgos y son las fronteras que conducen al uso de los recursos del Estado para profundizar los niveles de equidad en la participación política electoral. Bueno, señores, muchísimos retos tiene la Junta Central Electoral a partir de las reflexiones de Carlos Pimentel. Nosotros estamos agradecidos de que usted nos haya permitido esta entrevista tan Toma. buena y tan ilustrativa para la ciudadanía. Toma. Gracias por venir a Enfoque Matinal. A tu orden. Señores, ustedes continúan con nosotros. Ya regresamos.